আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ডক্টর আশরাফুল আলম আজকে আমি কিভাবে আমরা অনলাইনে এপিক ভেরিফিকেশনটা করতে পারবো সেই প্রসিডিউরটা ইন ডিটেইলস দেখাবো ইনশাআল্লাহ তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের স্টেপ 1 এটা হচ্ছে আমাদের একটা লিংকে যেতে হবে এই লিংকে গিয়ে প্রথমে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে তো আমি সেই লিংকে গেলাম এটা হচ্ছে সেই লিংক এই লিংকটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো এটা হচ্ছে এপিক ভেরিফিকেশনের ওয়েবসাইট এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এগুলো পড়ে নিতে হবে এখানে মূল কথা আছে যে আপনার একটা ছবি এবং পাসপোর্ট এইগুলো হচ্ছে আপনার কাছে রাখতে হবে এগুলো একটু পরে আপলোড দিতে হবে তো এখান থেকে এই লেখাগুলো পড়ে নেবেন যে আপনার ক্ষেত্রে কোন কোন আইডি গুলো লাগবে সেগুলো পিডিএফ করে আপনি কম্পিউটারে সেভ রাখবেন এরপরে এই প্রসেস শুরু করবেন এখানে আমাদের কন্টিনিউ দিতে হবে আচ্ছা কন্টিনিউ দেওয়ার পরে এই পেজটা আসবে এই পেজটা আমাদেরকে এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা স্টেপ 2 তে যাই স্টেপ 2 তে আমাদের কি করতে হবে ওই যে পেজটা আসলো ওই ফর্মটা যথাক্রমে আমরা আপনাদের নাম অ্যাড্রেস এবং বায়োগ্রাফির যে ইনফরমেশন গুলো চাইছে সেগুলো দিবেন এবং লাস্ট যে দুটো অপশন আছে সেটা উত্তর নো দিলেই হবে এই স্টেপে এনআইডি নাম্বার লাগবে তাহলে এপিক ভেরিফিকেশন করতে গেলে আপনার এনআইডি নাম্বারটা আপনার কাছে রাখবেন তো আমরা পূরণ করি হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে লাস্ট নেম পাস লাস্ট নেম দিতে হবে তারপরে ফার্স্ট নেম দিতে হবে জেনারেশন কোনো সাফিক্স আছে কিনা নেই আচ্ছা এরপরে ইফ ইউ লিগাল নেম কনসিস্ট অফ অন নেম অনলি ইউ মাস্ট এন্টার দিস নেম ইন দা লাস্ট নেম ডু নট এন্টার এনি ক্যারেক্টার ইন দা রেস্ট অফ নেম ফিল আফটার ইউ হ্যাভ এন্টারড ইওর নেম চেক দা বক্স বিলো টু সার্টিফাই ইওর লিগাল নেম কনসিস্ট অফ অন নেম অনলি অর্থাৎ কারো ধরেন একটা নাম ধরেন শরীফ তাহলে এই শরীফ যদি থাকে তার তো আর ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম হয় না তো তার ক্ষেত্রে সে শুধু লাস্ট নেমের ঘরে শরীফ লিখবে এবং এই টিকটা এই চেক বক্স এটা ক্লিক করে দিবে হ্যাঁ তো আমার যেহেতু দুইটা নাম আছে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম আমি এটা চেক বক্সটা ক্লিক করব না আচ্ছা তাহলে এই নামটা হয়ে গেল এরপর আছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আমি আমার দেশ সিলেক্ট করব বাংলাদেশ আচ্ছা এরপরে আমি হচ্ছে আমার অ্যাড্রেসটা এখানে লিখব উনচল্লিশ এরপরে আচ্ছা এরপরে আমাদের হচ্ছে কান্ট্রি কোড লিখতে হবে টেলিফোন নম্বরের আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কান্ট্রি কোড হচ্ছে এইট এইট জিরো এরিয়া কোড আমাদের নেই নাম্বার হচ্ছে ওয়ান সেভেন ফাইভ ফোর ওকে নাম্বার দেওয়ার পরে আমাদের ডেট অফ বার্থ দিতে হবে এরপরে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছি সেটা দিতে হবে চিঠিটা দিতে হবে
citizenship Bangladesh कौन देश थे के अपनी माने मेडिकल डिग्री ते ढूँग से बांग्लादेश जेंडर में ये गुलो आमना जो तो यूएस अधे था कि ना आमदे यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर बेस सेन नहीं आम्रा आमदे एनआईडी करता दिवो बांग्लादेश सिलेक्ट करे एक है ने ये गुलो आमदे नहीं अच्छा एक है ने एनआईडी नंबर टा दिते पड़ी आम्रा ये लास्ट एंड दूसरे आंसर एक है ने आम्रा नो दिवो और ना हमारे को ना यूएसए मिली और तब ऐसे फिर हम जो आईडेंटिफिकेशन नंबर गुला नहीं ज़्यादा रास्ते तारा ये तो यूएसडी नंबर गुला दिखे ले ही होते कंप्लीट फॉर्म फिल्म वे कहने आवश्य नाम तो चेक करेंगे वो जो हमारे फर्स्ट नेम में लास्ट नेम ठीक आते हैं कि ना अच्छा आरेक मिले कि ना इटा होच्छे मिलिया हमरे एड्रेस टा दीपो अच्छा एक बार हमरा कंटिन्यू तो जाबो अच्छा ताहले देखिए मधे नेक्स्ट स्टेप भी की करता होगे अच्छा ए स्टेप पे अम्म अप अपना मेडिकल कॉलेज की इनफॉरमेशन फिल अप करता होगे कॉलेज के नाम दिए सर्च कर ले डिटेल्स चले आज भी मेडिकल कॉलेज के जे डेट है अमरा शुरू कर ची, शेड डेट टाइ होच्छे स्टार्ट डेट, एवं एंड डेट होच्छे फाइनल प्रॉफ जे दिन दिए ची तार आगे दिन। फिर न अपनी एक तारीख 2008 रोशले अपनी फॉर्म फिल अप कर चें, तो अपना एंड डेट होगे 31 दिसंबर 2021 शुरू। अच्छा, तो मेडिकल कॉलेज আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে আপনার মেডিকেল কলেজ ওই ইউনিভার্সিটির যে সার্টিফিকেটটা এমবিবিএস সার্টিফিকেট তার নিচে লেখা থাকে তো এইটা আমরা ওখান থেকে জেনে নেব আচ্ছা এবার দেখি মেডিকেল স্কুলে যে ইনফরমেশন গুলো এখানে চেয়েছে আমি এটা এক এক করে পূরণ করি যে ইন্ডিকেট whether you are currently a medical school student or graduate আমি যেহেতু গ্রাজুয়েট আমি গ্রাজুয়েট দিলাম আপনারা যারা স্টুডেন্ট অবস্থায় পিক ভেরিফিকেশন করাবেন তারা স্টুডেন্ট দিবেন डिग्री ऑफ मेडिकल स्कूल क्या ना हमारे मेडिकल कॉलेज तो दिखता होगा हमारे कंट्री होते हैं बांग्लादेश तो ताहोले ऐसा ना होते हैं मेडिकल कॉलेज कौन देश आवश्यक है शेटा दिखता होगा एक बार कौन सिटी थे अभी हम मेडिकल कॉलेज जो नेम नाम टा शेटर दी था अभी देर एक ने सार्ज दिले इखाने मेडिकल स्कूल टा ऐ जे मेडिकल स्कूल टा सिलेक्ट करता है जब हम जॉशोर अमी जे मेडिकल कॉलेज जो पुरे थी तो इखाने एड्रेस टा आज भी तो एक बार एड्रेस टा सिलेक्ट करता है तो ये रकम जो दी कारो मेडिकल कॉलेज वेरिफिकेशन की भावे हो बे विषय आमर जाना नहीं इतना जरा इतना एपिक सपोर्टे कथा बोले तार परे आगले भला है तार परे होते हैं ऐसे ना जो दे आपनर कोनो यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर था के अलसे नंबर टा दीते तो होले आमदर चिलो पुनर दुष्यशाद शुन्ना है क्या क्या पाच ये आमदर इतना आरे रजिस्ट्रेशन � এটা আমরা এখানে দিতে পারি যে এটা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আমার কলেজে এই রোলে আমাকে খুঁজলে পাওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে আমার এখানে মেডিকেল কলেজের স্টার্ট ডেট হচ্ছে জানুয়ারি মাসের 10 2015 সাল ছিল 2015 সালের জানুয়ারি तो अमार मेडिकल कॉलेजेस शेष मास चिलो होच्छे अप्रैल मास जो तो अमार मई मासे प्रॉप चिलो मुश्किल दो हजार बीस चले तब मुने कौन अपने जो दी 
regularly final profile pass kore jan tahole apni apnar joran november e ba january te jodi profile apni december diben ar jodi supplementary thake tahole supplementary je mashe tar ager mash ta apnar end date in the medical college acha er pore ache date medical degree date medical degree was issued মানে কোন মাসে কোন বছরে আপনার মেডিকেল ডিগ্রিটা ইস্যুড হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার যে ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট এই ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেটের নিচে দেখবেন একটা ডেট আছে যেমন আমার ক্ষেত্রে ছিল 13 12 20 তাহলে এটা হচ্ছে ডিসেম্বর 2020 আচ্ছা টাইটেল অফ মেডিকেল ডিগ্রি Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. So, today I am going to repeat. 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 এবং সার্টিফিকেট ইস্যুইং ডেট কোনটা সেটা এখানে দিয়ে আপনার টাইটেল অফ মেডিকেল ডিগ্রি লিখে এখানে অ্যাড করতে হবে এখানে একটা সামারি আসবে আ যেমন যশোর মেডিকেল কলেজ যশোর খুলনা বাংলাদেশ January 2015, attendance end date April 2020, degree issued December 2020, degree title student ID. Let's continue. 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 Let's আমার সার্টিফিকেটটা ফোন লাইসেন্সের জন্য এপিক ভেরিফিকেশন করাতে চাচ্ছি এই ইনফরমেশনটা এখানে দিতে হবে তো এখানে আমাদেরকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই আমি অলরেডি যেখানে লাইসেন্স প্রাপ্ত সেখানে আমাকে অথরিটিটা অ্যাড করতে হবে এখানে আমি যদি বাংলাদেশ লিখে সার্চ দেই তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এটা চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি আসবে তো এখানে मेटा ऐड दिया दिवा। तो देखा जाता है जब आमी बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक है ये ऑथरिटी दरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक बार आमी किशर जोनों को तो चाची कौन ऑर्गेनाइजेशन जोरे शिटा जो जीएमसी आमी जो तो यूके ते लाइसेंस पे तो चाची आमर एमआरसीएस डिग्री माध्यमे तो आमी एक है � আচ্ছা এরপরে আমার এখানে কি কি চাইছে এ ফটো এন্ড পাসপোর্ট তাহলে দেখি যে আমাদের এই স্টেপে কি কি করতে হবে ফাইভ এখানে এই স্টেপে আপনার পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং পাসপোর্টের স্ক্যান কপি আপলোড করা লাগবে দুইটা ফাইলের সাইজ 2 এমবি এর নিচে হওয়া লাগবে ইমেজ রিসাইজিং এর জন্য আচ্ছা যদি আপনার পাসপোর্ট এবং ফটো এই দুইটা সাইজ 2 এমবি এর বেশি হয় তাহলে আপনি অনলাইন থেকে ইমেজ রিসাইজার লিখে সার্চ করলে অনেক অনলাইন এআই টুল পাবেন যার যার মাধ্যমে আপনি আপনার ছবিগুলোকে 2 এমবি এর নিচে রিসাইজ করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমি একটু দেখি এখানে কি কি চাইছে আমার এখানে আমার ছবি আপলোড করতে বলছে তাহলে আমি আমার ছবি আপলোড করি एक बार एक होते हैं, ये कहने हम आके क्या बोले थे, you must upload a scanned image of your current or unexpired passport 
আচ্ছা তাহলে আমার পাসপোর্টের ছবি ভ্যালিড পাসপোর্টের ছবি এখানে অ্যাড করতে বসে এবং এখানে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যে বিফোর ইউ অ্যাটেম টু আপলোড ইউর স্ক্যান পাসপোর্ট মেক শিওর দ্যাট ইচ ফাইল দ্যাট ইউ আপলোড ইজ দ্য জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ অর্থাৎ জেপিইজি ফরম্যাটে হতে হবে এবং ফাইলের সাইজ দুই এমবির বেশি হওয়া যাবে না छविड पासपोर्ट আচ্ছা তাহলে এরপরে পাসপোর্টের কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে এখানে কান্ট্রি বাংলাদেশ সিলেক্ট করতে হবে পাসপোর্ট ইস্যু ডেট হচ্ছে প্রধান তারিখ বিশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার একুশ বিশ সেপ্টেম্বর দুই এরপরে হচ্ছে এক্সপায়ারি ডেট হচ্ছে উনিশ উনিশ অগাস্ট সরি উনিশ সেপ্টেম্বর দুই ওকে তাহলে বিশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার একুশ উনিশ সেপ্টেম্বর দুই আমার পাসপোর্টের ইমেজ এবং আমার পার্সোনাল পাসপোর্ট ফটো এটা আপলোডেড এবং এরপরে আমি কন্টিনিউ যাব এখানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে এগুলো চেক বক্সে ক্লিক করে দিতে হবে তারপরে ওকে দিতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে এই সামারিটা আপনি একটু সেভ করে রাখবেন পিডিএফ হিসেবে এখানে যদি কোনো ভুল হয় তাহলে আপনি প্রিভিয়াসে বা এডিটে গিয়ে আপনি এটা সেভ করে রাখবেন আচ্ছা তাহলে আমার হচ্ছে লাস্ট নেম আলম ফার্স্ট নেম আশরাফুল ডেট অফ বার্থ ঠিক আছে মেল বাংলাদেশ খুলনা বাংলাদেশ সেভেন থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন ওয়ান বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ দু হাজার পনেরো এপ্রিল দু হাজার বিশ ডিসেম্বর দু হাজার বিশ মেটাল অফ সার্জারি মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্স বিএমডিসি ওকে আমি চেক করলাম পরে এখন আমি আমার পেমেন্ট এখানে একশো তিরিশ ডলার হ্যাঁ পেমেন্ট করতে হবে এই ভ্যারিফিকেশনের জন্য তো আমি প্রসিড টু পেমেন্ট দিব এবং এখানে আমাকে কি দিতে হবে আমাকে কার্ড ইনফো এবং বিলিং অ্যাড্রেস দিতে হবে তাহলে আমার যেহেতু ক্রেডিট কার্ড আছে আমি আমার ক্রেডিট কার্ডের ইনফো দিয়ে পেমেন্টটা কমপ্লিট করব ওকে আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের এপিক ভ্যারিফিকেশনের প্রাইমারি যে স্টেপটা যে একশো তিরিশ ডলার অর্থাৎ এটা পে করে সার্টিফিকেটটা ভ্যালিডেশন করলাম এবং ডিটেলস প্রসিজিওরটা আমি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখালাম এরপরে কি হবে সেটা আমি আলাদা একটা ভিডিও করে আলাদাভাবে পোস্ট করব এরপরে আমাকে কি করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদেরকে জানাবো ইনশাল্লাহ তো আজ এ পর্যন্তই 
আজকের এই টিউটোরিয়াল আমি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ